。好，大家好，我是阿星，现在呢正在开车，从布尔金县城前往禾木村。这个禾木村呢，在喀纳斯景区里头，太漂亮了啊！一眼望过去全是白色，但是呢，漂亮也危险。大家看一眼这个路，好家伙，就隐隐约约能看见路。还好我租的这个车呢是个四驱，还带个雪地胎。这个季节来呢，开车一定要小心。现在还有五十多公里的路，但是导航显示啊，还有一个小时四十分钟，就是这么慢，慢慢慢慢才能进去。啊，不过、啊、刚好欣赏沿途的风景，一眼望过去啊，这些山、这些雪、这些树，这不就是国家地理频道拍的风光大片吗？好，我现在就来到了禾木村。这个禾木村呢，位于新疆阿尔泰山的大山深处，主要居住的人啊，叫做图瓦人。这个图瓦人呢，据传说就是成吉思汗西征的时候留下的这些老弱病残呀，或者是走不动道了这些家属，那想留下就留在这儿。图瓦人就是这些人的后代。那大家一听名字，图瓦人感觉很有民族特色。哎，其实呢，他不属于五十六个民族里头，他们是蒙古人种。按说呢，应该是属于蒙古族。大家想啊，我来到这么远的地方，大山深处啊，图瓦人。我就想看看这些人劈柴呀、啊、放牧啊这些景色，错错错，那你就看不到了。那来到这儿呢，你能接触的图瓦人啊，跟你说话都是这么说：，呃，朋友，呃，半面四十五，住一间房的话是一千块，你是扫码还是现金？哎，你还别嫌贵，为啥呢？你看咱进来这个山路有多难走。那来到这儿呢，毕竟也是旅游区，价格呢适当的会贵一些。听这个踩雪的声音，多么的治愈！在中国的图瓦人呢，主要居住的地方在哪儿呢？就是禾木村，还有旁边这几个小村子，那就住在这儿。那他们住的什么房子嘞？哎，小木屋。你看这个木屋，感觉就在童话世界里头。这种图瓦人的传统民居小木屋、啊，它是一个三角的顶，然后中间还是要空的，这是为啥呢？就是因为啊，防止积雪把它压塌，因为这个三角也比较稳固。冬天啊，可以下一人身的雪，你看这一米多高，那每家和每家之间怎么通行，怎么走来，就是挖，然后挖一个跟战壕似的，这叫雪路，杀出一条雪路，然后呢，咱就进来。我这个房子呢是一个独栋小木屋啊，算是比较高级的，进来看一看。房顶够矮的，你看，猫着腰进，啊，这小矮人的房子。相信每一个朋友都有想在林中小屋里居住一晚的梦想呢。今天阿星就实现了，但是这个林中小屋也太低了。这个梁，你看，哎，可能有个一米九。这个房子的四周呢，全部被白雪覆盖，透过这个玻璃能看到。你看这个雪都到哪了？哇，这景色太棒了！整个房子全是木质的，地板也是木的，然后木头中间的接缝呢，也是用木屑粘合而成。所以说呢，这个小屋啊，窗户是封闭的，但是也很透气，全是木头。大家就很想知道。来到这儿冷不冷呢？一点都不冷。你看这暖气片，好家伙，这么长暖气片。我这个身高住在这个木屋里头，瞬间感觉自己是一个猎人。这就是啊，猎人刚从这个义乌小商品啊进货进的这个皮。然后这儿呢还有一个新疆手鼓。哎，除了手鼓呢，这还有一把琴，这叫东布拉。虽然叫东布拉，但冬天也能拉。哎呦，还有民族服饰，这有意思呀、啊。打起手鼓，唱起歌，我骑着马儿翻山坡。来来来来来来，我们新疆好地方啊！哎，我还会这样弹，看多有意思！哎，你看你看你看，我还我还会这样弹。来到这儿必玩的一个项目是啥嘞？是敲雪，敲这个屋顶的雪。哎呀，哎呀，
，哇，哎，我看人家是一块掉下来，我这个怎么？看来这个雪是冻得太瓷实了。哎呀，好了好了好了，再敲把这房给敲塌了。除了敲雪呢，还有一个项目啊，就是往雪地里头一躺。哎呀，这样拍照片太美了。但是我给大家建议啊，躺之前呢，你先找个小棍儿啊，先捅一捅。这说不定呢，里头有一个钢筋，是不是磨得锃光瓦亮的尖儿，正对着你的肚脐儿？哦、oh, ，Jack， 我想不开了。再来一个哦，入死你别想不开！哎哎，你看这危险不看？好家伙，这下去腰给嘎断了。这条路是咋来的呢？就是每天，这各家旅店的老板啊，就自己铲自己的雪，要不然一天就把这路就埋了。这冻住了，雪松的时候可以一敲哗啦下来，下不来了，都冻住了。这些马儿是真扛冻啊，这都是牧民的马。这么冷的天气，一件衣服不穿，一边吃，然后一边欣赏这白雪。然后这些就是草料，这草料呢，估计也够吃一个冬天的。来来来来来来来大家来到这个村子呢，都要来这个桥上看一看，远处的雪山还有森林，这底下白茫茫一片，可不是陆地啊，这是冰冻的河。看见这个河啊，感觉特别的松软，就想从那跳下去，但是呢，底下可太硬了啊。在这个村子里头，有很多家餐厅，那不管哪一家餐厅呢，都有一道美食叫做土火锅。咱今儿呢吃这家，来尝尝。哎呀，进来就暖和。好家伙，这一进来，这暖气烧的跟夏天似的，能穿短袖。一会儿吃这个土火锅，估计得热死。小份的土火锅呢，怕不够吃啊，我又点了一个馕包肉，结果一上来，好家伙，你看
，这是大盘鸡吧，这么大，边边就是馕，然后里头是肉，这个是啥肉呢？羊排，全是大块的羊排，用辣椒炒的。哇，先尝这个啊，因为这个呢要炖一会儿，炖个十五分钟。哇，看这大块的羊肉，带骨头的，太过瘾了，直接上手啊！你看这个肉炖的很酥烂。嗯，棒！你就看这个剔骨的感觉啊，就知道好吃。这个肉的口感就是肉嫩无渣，满口油。吃完了还想还想嗯，啊，一起加油，呃，压不上运了啊。这个肉啊，是阿勒泰地区的羊肉，那本身呢就非常的好吃，没有任何的腥膻味，就是一股香味。看这个羊排肉里头呢，还有一点脆骨。骨头都能嚼烂，这个汤汁非常的鲜美，再泡上这个馕，太过瘾了！这会馕吃完啊，还能拌点面进去，很浓的羊肉汤味然后呢，还有皮鸭子，还有辣椒，哇！哇！哎，这还有一个辣椒酱，这个是啥呢？蘸碟就跟吃重庆火锅一样的，有个蘸碟，这里头红彤彤的，有蒜，然后还有辣椒。虽然是蘸火锅的，哎，我先给这个馕浇一点尝尝，看这个过瘾吧。嗯，这来到新疆呢，就是肉食和碳水的组合，哇，这碳水的快乐啊！这里边呢是羊肉，然后这边呢还有鸡肉，还有一些什么鱼丸呀、啊、鱼排这些东西，底下就是菜。来块鸡肉尝尝，你看这滚烫的汤汁，直接进碗，裹上这个辣椒，嗯，新鲜。其实土火锅这个美食呢，在全国各地啊都有，那很多地方呢都会做。那它这个土火锅呢，我一口下去啊，我就尝出来了。有点像什么四川呀，或者是湖南的口味，因为也挺辣的。这是为啥呢？就因为在这个村子里头，有很多就是不管是做民宿的啊，还是开餐厅的，都是湖南和四川人就来到这儿。这火锅呢，我觉得应该给它起个名字，叫鸡羊鲜。你看这我给它起的。现在吃吃这个羊肉，裹上这个蒜泥辣椒酱，这能不香？嗯，你看它这肉剁的都是大块的，这块肉哇有感觉，大鸡腿虽然是大块的肉啊，但是呢炖的很酥烂，很入味这就是新疆的特色啊，那肉一定要大块吃。再尝尝底下的各种配菜，还有粉条。哇，看来这个菜啊要多炖一会儿，越炖是越入味吃着热火锅，看着学，这个感觉呢，只有你来了才能体会啊！这里头粉条也好吃，哇，还有一块豆腐，拿一块馕，捞点这个菜，再来点皮鸭子、辣椒，你看这会吃不会吃？嗯，这老陕到哪都吃成泡馍，你看。加了一碗菜，再备一个馕。我给大家说，这里头有多热，根本就坐不住。你出去吃。哎呀，出来多凉快！你还有新疆的音乐，看着大雪。嗯，老善叠面，这出来啊，头脑才清醒。里边跟蒸桑拿似的。好，这顿饭我就吃完了，一共消费多少钱呢？馕包肉是一百九十八，小份的土火锅呢也是一百九十八，在禾木村呢消费啊基本就是这个价位。
比如说火锅啊，它分为小、中、大，大份的要卖到五百多，然后羊肉呢就是两百块钱一公斤。虽然这个价位不便宜呢，但是欣赏完一天的美景，尤其是特别冷啊，吃口热乎的就很开心。好，那就这样。